good morning my dear students so far we have studied about this uh, genetic material called dna its structure its uh, uh, what i say the wax and and trick model of dna and next uh, we try to understand about uh, uh, this griffith uh, experiment in the last class and also the hashey and the chase experiment regarding to prove that the dna is the only genetic material now today let us try to understand about uh, regarding the properties of genetic material among dna and as well this rna remember uh, when we go through the properties of dna and rna concern actually this dna is the divert the master molecule and it is having with so many characters compared to this rna so in what way the sense dna is complementary in character whereas rna is of not complementary because it is all concerned with the entire dna is made with two polynucleotide chains but rna it is not having any complementary just a a single polynucleotide chain uh, we will come across it so like that one so dna is deoxy in nature whereas rna is just a ribose sugar having with five oxygen molecules in a very carbon atom so in dna only four oxygen molecules we have one oxygen molecule is absent in the two carbon position of this pentose sugar so like that so many differences uh, we are going to identify when we study comparatively between the deoxy ribose nucleic acid and as well rna ribose nucleic acid even though both of them are nothing but the genetical materials but uh, rna is of a single stranded one and dna is of two stranded one so this difference is already known by us so one more differences in the sense among the nitrogen bases so purines and pyrimidines in the dna there is a thymine will be there whereas in rna the thymine has been replaced by this uracil so like that again that leads to some other different characters in what way in the sense regarding this uh, uh, what i say the stability just you come to the point stable so this rna somewhat unstable but the dna is of a stable in nature the reason we know so thymine due to occurrence of thymine it is of having a stability in nature whereas uracil is there in the rna by that it will be somewhat unstable compared to this dna molecule and basically the major genetic material in almost all type of living organisms will be of dna then also we say that among the rna uh, some are genetic rna and others may be non genetic rna and third in our class we have made it to genetic rna and samanyavagi viruses are having with the, this uh, what i say the rna as the genetic material some selected examples for example hiv so rsv and also this uh, what i say the tmv tobacco mosaic virus all such type of uh, that is the structures are having with uh, this rna as the genetic material apart from acting as a genetic material in some organism microorganisms rna is also of non genetical one and it will be usually listed as the mrna the trna and also the ribosomal rna m you know it is of messenger rna t means the transfer rna and rna or uh, rna means the ribosomal rna so what is the uh, role of all these uh, three rnas in that they play important role major role in the synthesis of proteins so protein synthetic mechanism only these three non genetical rnas are going to play very important role another one of the important point 
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲಿ ಲೆಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ದಿಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ವಿತ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಮುಟೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಟೇಶನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ವಿಕಸನ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮುಟೇಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಎ ಒನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಬಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ ಗೋ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಟು ಡಾಟರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ದ ಮುಟೇಷನ್ ಮುಟೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಈ ಎರಡು ನ್ಯೂಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆರ್ ದ ಟೂ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮುಟೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಎನ್ ಎನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದರ ಮೊದಲ ಒಂದು ಹಂತವಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿದೆ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಪ್ಲಿಕಾ it should be able to generate its replica 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 the replication normal agond replication is a very important character of dna so it should be able to generate its replica next second point it should be chemically and structurally stable it should be chemically and structurally stable stability it should be next it should provide the scope for scope changes it should provide scope for slow changes slow changes in our mutation and it is nothing but a mutation now the last class what i told you mutation and sudden change in the genetic constitution of an organism so that required for evolution that is required for evolution okay it should be able to express itself in the form of material characters it should be able to express itself in the form of in the form of mendelian characters it 
should be able to express itself in the form of Mendelian characters. But proteins does not fulfill proteins does not <coughs> fulfill the criteria. Does not fulfill the criteria. Hence, it is not genetic material. Hence, it is not genetic material. Ah, it is genetic material. I 
the sugar in barley is a reactive protein. shorter lifespan lifespan and then shorter lifespan mutate and evolve ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 
ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ತ್ರಿಫಿಫ್ತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜೇಸ್ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪುಸ್ವಾರ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಅವರು ಮ್ಯಾಕ್ಟಿ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಟಿ ಅವರ ಒಂದು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈ ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ವರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಜೊತೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಟೂ ಇಯರ್ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ವೆರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೈಪ್ ರೈಬೋಸ್ಟ್ರೋಗ್ರಾಫಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಲಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಲಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನನ್ನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಲಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಆರಾಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮ